Sayılar. Okulda ilk öğrendiğim şeylerden biriydi. Ama 2'den 5 çıkarılmaz, 5 2'ye bölünmez diye başlayan bu ezberci eğitim sistemi içerisinde birçok şey bana yanlış ve eksik öğretildi. Çoğumuz böyle ezberci bir eğitim sisteminde büyüdük ama bazılarımız sorgulamayı seçtik. Sorgulayanlar fark ettik ki sorun sadece sistemde değil, tarih kitapları savaşı kazananlar tarafından yazılıyor. İzlediğimiz haberler, okuduğumuz gazeteler hep bir görüş temsil ediyor. Bu yüzden bizler anlatılan her şeye inanmak yerine soru sormaya bir alışkanlık edindik. Araştırdık, tartıştık, sorguladık ama bir şey hariç. Allah, Yaratan, Tanrı. Herkesin bu konuda bir fikri var ama bu fikri nasıl edindik? Bir din kavramıyla büyüdük ve çoğumuz bunu gerçekmiş gibi, yasaymış gibi kabul edip ona göre yaşıyoruz. Bana aile büyüklerim böyle öğretti, ben bunun dışına çıkmam. Tamam iyi, hoş ama ya aklımıza soru işaretleri oluşmaya başlarsa? Bu ayette, kitapta anlatılan gerçekten bu mu gibi sorular sormaya başlarsak sorma, sorgulama deniyor. Çoğu kişi bildikleriyle yetinmeyi seçiyor ama ben bu seçeneğe sahip değildim. İnancımdan dolayı suratıma tükürüldü. Dayak yedim, dışlandım, bana bıçak çekildi. Sırf kendimi yakın gördüğüm için bir inancı beni sevemezdim. Okumam, araştırmam lazımdı. Savunmak için değil, kendim için emin olmam gerekiyordu. Gerçek mi? Peki bu kadar dinin arasında hangisi doğru? Yüzlerce din var, binlerce mezhep var deyip kayboluruz korkusuyla bu araştırma yolculuğuna bazen yıllarca, bazen de asla çıkmıyoruz. Yahve, Yeshua, Allah, Buda, Zeus, Hades, Ra, Osiris, Shiva, Vishnu, Tanrı'nın ismi ne? Hangi inanç doğru? Boş ver, ben en iyisi kendi dinim yaşayayım demek çok kolay. Doğrusu bu, gerçek bu, diğerleri yanlış deniyor ve herkes kendisine öğretilenden o kadar emin ki kimse kimseyi anlamıyor, sadece yargılıyor. Gidin bakın, dünya Müslümanlar hakkında ne düşünüyor? Hepsi terörist diyorlar. Hiç sormuyorlar, İslam gerçekten ne öğretiyor? Ya İslamiyet'i yanlış anladıysak diyen çok az. Peki Hristiyanlar? Politik önderler dini kullanarak kendi menfaatleri için savaşlar çıkarıyor. Ama İsa size tokat atana öbürü yanağınızı çevirin dememiş miydi? İncil gerçekten değiştirildi mi? Eğer öyleyse neden dünyanın yarısı Hristiyan ve değiştirilmiş bir kitaba inanıyor? Yahudilere ne demeli? Günümüzde İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz. Ama Musa Yahudi ve doğru bir insan değil miydi? İnanışları neden politikalara bakarak yargılıyoruz? Hinduizm ve Budizm dediğimizde aklımıza gelen ilk şey ineğe öküze tapmak ama çakra, meditasyon, sevgi içimizde bulma gibi kavramlardan bahsettiğimizde neden bunu Budizmle, Hinduizmle bağdaştırmıyoruz? Ateistlere de bunun söylendiğini duyuyorum. Allahsız, bu kadar mucize varken nasıl bir yaratıcı yok dersin? Ama ya yoksa? Bir yaratıcının varlığı gerekli mi? İnançlı kardeşim senin yürekten bir inancın var ama onları görmedikleri bir şeye inanmıyorlar diye yargılama. Sen sevgiyle inancını paylaş. Kendimizde dürüst olalım. Diğer inanışları araştırdık mı? Bize öğretileni sorguladık mı? Yoksa korktuğumuz için mi kendimizi inandırdık? Bir yaratıcı varsa buna nasıl emin olabiliriz? Ailemiz öyle düşündüğü için mi? Kültürümüze uyduğu için mi? Hoşumuza gittiği için ya da topluma faydalı olduğu için mi? Sormamız gereken asıl soru şu. Gerçek mi? Gerçeği senin kendin için sorgulaman gerek. Ama bil ki bütün dinler doğru olamaz. Bu da artık sık sık söylenen bir şey. O senin doğrun, bu benim doğrum. O senin inancın, bu benim inancım. Ama gerçek göreceli olamaz. Eğer dinler yüzeysel olarak güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi öğretiyorsa ama temellerinde çelişiyorlarsa nasıl onları aynı şeymiş gibi kabul ederiz? Bilime güveniyoruz çünkü hipotezin, teorinin, yasanın ayrımını yapıyoruz. Ama din önderlerinin söylediklerini, kitapta yazanı ve gerçeğin ne olduğunu birbirinden ayırıp sorgulamazsak kayboluruz. Bağnazlaşırız, fanatikleşiriz. Ben kendim için okudum, araştırdım, sorguladım ve gerçeği bulduğuma inanıyorum. Ama benim amacım kendi inancımı size aşılamak değil. Benim isteğim gerçekten araştırıyor muyum? Sorusunu sormanız. Çünkü ben inanıyorum ki kim bütün kalbiyle, bütün aklıyla ve bütün gücüyle ararsa, Gerçeği bulacaktır.